concept will start soon. Everyone started from snacking, drinking tea and coffee. Progressing towards the main hall. Tam, 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 tak tutaj do, do sali. People are finding their way towards the stage and the audience. Here is some concert room stuff. The youngest audience. Everyone supports video frame today. The dancers are still getting ready there. In the room. Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start with just one minute. Uh, the team that you will need to get. Okay, dzień dobry. Okay, dzień dobry. I'm Nick Mazur and I'm from Cambridge. And I dance with the 
Days. Um, and Kwasi itself made and bought costumes in the same way that we at Vivat made and brought costumes um, across from Poland. So, can I have my two or some lovely assistants up here? Can mm. I have Lucina, Karolina, Zwyszek, Ella, and Renia? <laughs> Norwich, 
I tutaj bliski związek z NMW, ponieważ materiał na te spódnice był sprowadzony i produkowany w Norwich. Niech zapraszam ludzi, żeby włączyli się do tańca. Razem z Polonem zaczniemy od Poloneza, który jest tańcem. A potem przejdziemy do Polki z regionu Zemudecyjnego. Jeżeli oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą w stanie to zastanawiać.
Catholic finished the first dance. That was Polonis. Not very demanding, not very energetic. Oh, look at the fire up to the fire. Please want the music you saw.
Thank you very much, Ivan, and thank you everybody for Sorry. participating. It was fantastic. So now we are moving on with the concert, and um, I wanted to introduce Krog. So um, Krog is from Szczecin, and Richard will tell us a bit more about um, about the group and a bit more about the history and what they are doing now. So, uh, Richard is saying that actually they came just for you here, <laughs> and um, they, they are from Szczecin, and they were established in 1966. So, they dance both Polish national dances and regional dances. No i zawsze powiem o, o tym podstawowym, najważniejszym tańcu narodowym o Mazurze, który zdaje sobie z tego sprawę, że nie wszystkie zespoły tańczą, mają no, dwa Mazury. Jeden z nich będzie końcówką dzisiejszego naszego koncertu. So, uh, they are very famous for dancing Mazur. So, Mazur um, is quite a difficult Polish dance and they dance two different types of Mazur at Krom. Ponieważ uh, chcieliśmy zweryfikować, czy tańczone przez Was Mazury są jakieś, to znaczy, czy są dobre, to udało nam się zebrać trzy recenzje, które mówią o tym, jedna z nich mówiła o tym, że warto jeździć z tymi Mazurami po świecie, pokazywać, pokazywać zespołom innym i też zespołom polonijnym i też Polonii i w ogóle generalnie wszystkim środowiskom. So actually they got quite a, a good reviews of those Mazurs uh, choreography and this is why they also want to share it and like spread um, spread the news regarding the technique as it's a um, yeah it's like very very specific and yeah they're famous for it. Dzisiaj zatańczymy trzy tańce. Pierwszy to będzie taniec z rejonu Rzeszowa. To jest bardzo blisko Ukrainy. So they are going to perform three different sets of uh, Polish dances, and one is from Rzeszów, which apparently is close to the Polish-Ukrainian border. Drugim tańcem będzie Lublin, który jest też blisko Ukrainy. So the second is Lublin, which actually is also like not that far away from from the Ukrainian border. Zatańczymy na koniec Mazura i podstawowy taniec, którym rozpoczynamy wszelkiego rodzaju bale który nazwany został Polones przez Francuzów na balach, które rozpoczynali właśnie Polacy. They will also dance um, Mazur and at the end they will finish with what, with what we have started here with, with Viva, Polones. So Polones was named uh, by uh, French people uh, to, um, yeah, to talk about the dance which Polish people performed, which is Polones. Zapraszamy zespół pieśni i tańca ziemi szczecińskiej Krąg.
dancers. And now they will change the costumes. But today it's Mitzvah Day, so this is a Jewish festival, and it's to celebrate good deeds. So I think that it coincides very well with today's event, because we are also doing the, our small acts of kindness. And I wanted to introduce Ariel, who is going to sing uh, three songs for us. Uh, one will be Jewish, um, so it will be sung in, uh, in Yiddish. One will be so, uh, sung in English, and there will be also an Italian song. So welcome, Arya. Thank you. how he misses the fact that his loved one isn't here. For when she isn't here, there is no joy in his life. But when she arrives and when she appears, ah, so much love. Yeah. 
steht und woche, steht und rat, rat und rat, a ganze Nacht. Wemen zu nehmen und nicht verschämen, wemen zu nehmen und nicht verschämen. Tumala, 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 laita, tumala, 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 laita, tumala, laita, stilala, laita, tumala, laita,
one component and the other Mam całe trzy minuty, bo jeszcze się panie przebierają. Przyjechaliśmy trochę w okrojonym składzie. Nasz zespół liczy około 90 osób. No niestety mogą, mogą przyjechać tylko tyle, co ich było stać przyjechać, powiedzmy sobie to uczciwie. Okej, okay, so I wanted to introduce to you Leszek. So Leszek is the manager of the, um, of the group. And he has just said that we have to, we have to occupy you for three minutes as uh, the ladies are still changing because there are more than 90 people dancing in the, uh, in the group. However, not all of them could come here. So this is why they have to change the costumes to, to be able to perform. No właśnie, jak Państwo widzieli, przed, przed, za nami rzeszą dość dynamiczny taniec. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo ja jestem w stroju lubelskim, za chwilę Państwo zobaczycie na scenie suite tańców lubelskich. To też jest e, tak trochę do pieca, e, można się zmęczyć, mówiąc krótko. So the, um, the flash of dance, they are quite vibrant and dynamic. And now they are going to perform Lupin, which is actually um, also quite, uh, quite dynamic and it needs uh, like lots of, lots of energy to dance there. Już widzę koleżanki, że są chyba już gotowe. Nie wiem, jesteśmy wszyscy gotowi już? Tak? No to, to ja idę za scenę, bo ja też w tym tańcu niestety muszę, muszę trochę kalorii zgubić.
So this is why Chrome decided to, uh, to establish a new group, which was just a kids group for Ukrainian children. No i na pierwsze zajęcie tego powiem przyszło 45 dzieci. So they had like the first classes and 45 children came, came yeah, showed up. Chciałem się to powiedzieć, bo całą tą grupę dzieci prowadzi też nauczycielka z Ukrainy i tak może po, może za chwilę to proszę. So Lesha also wanted to mention that uh, the trainer and a teacher of this group, she is also from Ukraine and uh, yeah, she, is, she is now part of the Crown Group. Też tak tego powiem, dwa słowa, jak, się, jak poznaliśmy tą panią, zadzwonił do mnie z dworca głównego dyrektor Domu Kultury Słowianin i powiedział, Lechu, przyjeżdżaj, jest dziewczyna z Ukrainy, która chce tańczyć. So how it happened? So it was like um, yeah, interesting story. So a director of Polish like cultural uh, cultural center called Leszek and said that at the train station there is a lady who knows how to teach dances and she wants to dance. So yeah, um, he said that they should um, get to know each other. No i słuchajcie, tak to był koniec marca, tak można powiedzieć właśnie kwiecień, a dzieci już od powiedzmy od końca maja zaczęły występować. No występów, no mówiąc krótko, wydawać koncerty. So they started in March, but it was uh, already April and the group started to perform on stage, um, yeah, participating in concerts like this one. Ja już nie chcę przedłużać, bo zanudzać do Państwa. Mamy przygotowany materiał wideo. Nie będzie to super jakość, bo niestety jak wszystko, co mogło się zepsuć, to się zepsuło. Wszystko, co miało nie działać, nie działa, więc będzie trochę jak to się mówi na Ukrainie, z partyzantki, ale wydaje mi się, że Państwo się nie Pokażemy Państwu występ dzieci z naszego zespołu, dzieci z Ukrainy, które wystąpiły półtora tygodnia temu na naszym koncercie e, dla Marszałka Województwa e, w Szczecinie w Operze, czyli prestiżowe miejsce. Te dzieci wykro... no, zresztą sami Państwo zobaczycie. E, poproszę kolegę, żeby tu włączył, zaraz ze światełkiem zadziamy, a resztę przetłumaczy. Okay, so we would like to show you um, a short video of the Ukrainian kids group performing. And I apologize for the quality because as it may happen that, you know, like the things which um, should work, don't work. So yeah, this is the rule today as well. Uh, so we are not having the great quality, but I hope that you will be able to, uh, to see and enjoy. So this is the performance uh, which took, uh, took place a week and a half ago. Jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć dwa słowa, tu na ręce Iwonki przygotujemy dwie płyty do wylicytowania, kto chce nas zobaczyć. Jedna z kolej, jedna z naszych występów na mieście, gdzie nagraliśmy na nasze takie sztandarowe tańce.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że ta dziewczynka, co śpiewała z Ukrainy, no nie mogli go poznać nawet, nie? Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że wojna na Ukrainie wszystkich spowszedniała, prawdopodobnie w Anglii tutaj też spowszedniała. Ja znam tych ludzi, znam te matki, które z dziećmi przychodzą na te zajęcia, to naprawdę dzieją się tragedie. So, um, here we seem to be, because of geographical, not of geographical proximity, it seems that sometimes work can be taken for granted. We, um, however, for them, like knowing those people and also working with the children, they, um, they are in touch with some of the like, really big tra tra tragedies. Ja tylko tak powiem, że mama tej dziewczynki pojechała półtora miesiąca temu na Ukrainę tą sprawę załatwiać i wybuchła bomba koło jej samochodu, leży w szpitalu. Dziewczynka jest tutaj tylko z babcią, z babcią, która nie za bardzo zna języka, w ogóle nie terwi, jako zespół. Pomagamy z tą dziewczynką, odrabiamy lekcje, jeździmy na zajęcia, może. 
Yeah, so uh, this girl is in Poland only with her uh, grandma, who doesn't really speak good Polish. So Chrome has a community of helping out. They uh, they help to drive her to school uh, and also help with the homework. So yeah, they are pretty close with with them. Do tego właśnie chciałem powiedzieć, że to tak przegląda w telewizji tam wybuchające bomby, to tak nie oddaje tego, że na tych ludzi na co dzień. So when you watch it on television and you hear about the bomb, it's, yeah, it's just things like another uh, news coverage, but if you know those people and uh, know people affected by those stories, you, you, you can really feel it. Jeszcze tylko pokażemy w całości nasz zespół, naszą grupę dziecięcą, to jest taki taniec też nowoczesny bardziej, bo staram się nie tylko te ludowe tańce propagować, ale takie też, żeby każdy miał coś przyjemnego, miłego dla ucha. So just like a few minutes, we'll also show you uh, another performance of an uh, older group. And if these, um, these are not folk dances, they are more like modern dances. So they also do this with those children. And those children then played for um, National Kids Day. You may not be able to I'm going to stop my video now and come back in a while.